作为一个新领军者，应该是在商业模式、企业成长力、这个市场的占有率、创新能力这方面，有具有非常深刻潜力这样的一个领头羊的企业。他应该在以下这几个方面有明显的特色。一个是，他是经济发展的领引者。这样的企业必须能够敏锐的，能够洞察经济发展的未来，洞察科技发展的趋势，然后他才能够构思比较清晰的发展战略，根据市场的需求来创新自己的产品和服务。所以，这样才能在经济发展。始终走在前列。第二，他必须是商业模式的创新者。企业的成功应该归根结底是商业模式的成功。所以，这些领军的企业必须以自己的智慧不断构建或者创新新的商业模式。实际，包括苹果、包括 Google 在内，他们的成功也主要是不断的。改造甚至变革自己的商业模式，所以我觉得我们的领先企业应该以自己的智慧探讨新的模式，从增长之上转到睿智经商上来，这样才能是一个啊新的商业模式的创新者。第三个，他们应该是新的商业文明的践行者。这个新的领军者不仅。要实现自己的商业价值，更要实现自己的社会责任，要更加关注贫困，啊，呃，支持公益，啊，呃，扶贫济困，更加诚信的经营，应该把这个社会责任当做自己的价值观，把它看成是一种使命和责任。只有这样，我觉得我们这个世界才能更加美好。加快转变经济增长方式，更加注重经济增长的质量和效益，这个是“十二五”规划的一个核心命题。中国经济无论是解决目前的问题，还是解决未来的目标，都离不开这样五个问题：一个是可持续发展，第二个是有竞争力的企业，第三是和谐社会，第四是有效的利用能源。第五是环境保护，而要提升经济发展的质量，你就必须关注经济发展的趋势，关注科技发展的最新动态，你就必须认真的去研究市场的需求。所以这次，呃，达沃斯论坛选择呃关注经济质量，把控经济全局，应该是正好符合我们这个“十二五”。规划的这样的一个命题，而现在这个经济增长质量的问题，已经不是一个中国的问题，是个全球的问题。全世界都在关心绿色，关心低碳，关心可持续。呃，我们也期待这次会议能够听到更多有智慧、这样的聪明的见解。全世界都在关注中国，中国的经济也离不开世界。这个达沃斯论坛在中国已经举办了四期，应该说每期都很成功。参会的各国政要、企业的领导人，还有专家学者，他们都以自己的智慧、更强烈的责任感，为这个世界、为中国可持续发展提出了很多。有智慧的创造性的见解。那么这次会议是在这个世界经济这个面临很多的复杂因素的情况下，来探讨可持续发展问题。我们期待在这次论坛上，能够有更多的智慧来探讨新的商业模式，探讨企业创新的动力，探讨创新的文化的传播。这样
我们在动荡的世界里能够看到一个非常清晰的发展方向，啊，让世界经济这个迅速的走上一个可持续发展的道路。